د تاریاکو دهکانان وای چې د کوکنارو د کښت د زیاتوالي عمده لاملونه بیکاري او د بدلې معیشت د پروژو نشتون دی د جړی ولسوالۍ د سنځری د سیمې د تاریاکو کروندګر زیاتوي چې له ناچاری څخه دا کښت کړي او حکومت ور سره پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی د تاریاکو کروندګر نکیب الله داسې وایي په دغه باندې د خلکو کړې دي د بیکاري په خاطر باندې ګر خلک بیکاره کار نشت د تاریاکو کښتونه اوس ګلانو ته رسیدلي او د ګل تر جدو وروسته د نشوهلو مرحله شروع کیږي سره لدې چې کروندګر د تاریاکو له سرژني نرخ څخه خوشحاله نه دي خو زیاتوي چې ډېرم زکوالو په دې نیت د تاریاکو کښت کړي چې ممکن په راتلونکي کې به یې لوړه شي دا نو بس پنځه شپږ ورځې بعد نیښت دی مبشین یې نیښو سارې راټولوو والله خو دغه زموږ دغه د نیښګر په اوه مجې اوس دلته په نیمن کې په اوه مجې دلته په خلک به پنځه مجې پنځه من چې ټول کښې هغه د ده دي څلور منه زموږ دا د کندهار ښار په جنوبي برخه کې د جړی ولسوالۍ ده د جړی ولسوالۍ په دې پټي کې د تاریاکو نیش وهلو ته دقیقاً یوه هفته نور وخت پاتې دی د دې پټي اصیل به یوه هفته وروسته راټولېږي خو کرل شوي د یوې امنیتي پوسې سره نږدې دي سږ کال له دې سره سره چې امنیتي مقامات وویل د مخدره موادو ضد مبارزه کې به جدي وي خو لیدل کېږي چې د کندهار ښار په ګڼو برخو کې د مخدره موادو په ځانګړي ډول د تاریاکو پراخ کښتونه شوي دي د تاریاکو د کښت څخه وړاندې د کندهار ولایتي ادارې ټینګار درلودې چې د سږني کښت پر وړاندې به جدي هلې ځلې وکړي خو د حکومتي حاکمیت لاندې سیمو تر څنګ د تاریاکو کښت د کندهار په ناامنو سیمو کې هم په پراخه کچه شوی د جړی ولسوالۍ اوسېدونکی سید ګلې په اړه داسې وایي او غدستون و من دی کی ګرد هغه لا تاریا کری تاریا کتو زوبیا پیاز تاریا لا هم په کندهار کې د کرلسو تاریا کو کر اندازه نه د معلومه خو یو خبره پکشی روشانه ده او هغه دا چې د تیر کال په پرتله د کوکنارو څو برابر کښت پکشی زیات سوی دی